వెల్కమ్ టు విషేంద్రాస్ ఇంజనీరింగ్ ట్యూటోరియల్స్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో జేఎన్టీయు పరిధిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగే డ్యామ్ షార్ట్ 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 క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రియలైజేషన్ అండి మొత్తం సిక్స్టీన్ మార్క్స్కి ఇచ్చిన ఆశ్చర్య ఫోర్టీన్ మార్క్స్కి ఇచ్చిన ఆశ్చర్య పోనక్కర్లేదు లైక్ ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి రియలైజ్ ఒప్టే ఇందో క్యాస్కేట్ ప్యారలల్ అండ్ రియలైజేషన్ అయితే షార్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అందులోనూ మీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈసారి సెట్స్ లేదు కదా పాండమిక్ వల్ల సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఒకసారి పైపెన్ చూసుకోండి క్యాస్ రియలైజేషన్ మాత్రం షార్ట్ షార్ట్ ఇంకొకటి చిన్న టిప్ లాగా ఫోర్ మార్క్స్కి లేకపోతే టూ మార్క్స్కి అడుగుతూ ఉంటాడు కదా టైం వేరియంగా టైం ఇన్ వేరియ అంట గైస్ అది షార్ట్ షార్ట్ యా డెఫినెట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చేసి టైం ఇర్ ఇన్ వేరియంట్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ కట్టేసేయమని చెప్పి సెవెన్ మార్క్స్కి అలా ఇచ్చేసేయచ్చు లేకపోతే టూ మార్క్స్లో షార్ట్ షార్ట్గా టైం ఇన్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి టైం వేరియంట్ టైం ఇన్ వేరియంట్ ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అసలు చాలాసార్లు రిపీట్ రిపీట్ కాదు ఆల్వేస్ వస్తున్న క్వశ్చన్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు ఎన్ ఎన్ లాగా ఉన్నంత బ్రాకెట్లో బ్రాకెట్లోనే ఉండాలి అండ్ ఎన్ ఎన్ లాగే ఉండాలి ఆ ఈక్వేషన్ మొత్తంలో బయట అక్కడ కనిపించకూడదు ఎన్ ఒకసారి నేను చెప్పేది ట్రై చేయండి ఈ పవర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఉన్నా కానీ కన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అది ఉన్నా కానీ టైమ్ ఇన్ వేరియంట్ నేను లీనియాటి గురించి మాట్లాడలేదు టైమ్ ఇన్ వేరియంట్ ఒకసారి నాది హోల్డ్ పెట్టి మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎన్ ఎన్నులా ఉన్నంత వరకు అది టైం ఇన్ వేరియంటే ఆ ఈక్వేషన్ మొత్తంలో బయట ఎక్కడ కనిపించకూడదు బ్రాకెట్లోనే ఉండాలి అండ్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఎన్ అలా ఉండకూడదు ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ టూ అంటే ఎన్ ఎన్ లాగే ఉండాలి ఎన్ బై టూ అలా ఉండొచ్చు ఎన్ స్క్వేర్ ఉండొచ్చు అది టైం వేరియంట్ అయిపోతుంది ఎన్ ఎన్ లాగా ఉన్నంత వరకే ఇట్స్ టైం ఇన్ వేరియంట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ టిప్ కొంచెం చూసుకోండి టూ మార్క్స్లో లేకపోతే ఇచ్చేస్తాడు అది రైట్ అండ్ రియలైజేషన్ ఫర్ షోర్ డ్రాప్ ఏ కామెంట్ బాక్స్ ఆఫ్టర్ యూ ఎగ్జామ్ డెఫినెట్గా రియలైజేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది రైట్ అండ్ మీ గాయస్ ఇంకా అంతకంటే అంతకు మించి జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తెగ్గొడదాం అనుకునే వాళ్ళ కోసం ఆర్ఓసి అనేది గైజ్ ఇట్స్ ఇన్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఒక ఎక్స్ఓఫెన్ ఏదో ఇచ్చేస్తారు ఈ వాల్యూట్ ద జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఈ వాల్యూట్ ద ఆర్ఓసి ఆల్సో అండ్ ఇదిగోండి ఇట్ మేబీ మేబీ కాదు ఇది కొంచెం బాగా రిపీట్ అవుతున్న ప్రాబ్లం అండ్ ఈ ప్రాబ్లమే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ ఎక్స్ఓఫెన్ ఎక్స్ఓఫెన్ ఇస్తారు కదా డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇవాల్యూట్ చేయడానికి ర్యాండమ్గా లెట్ ఇట్ బి ఫైవ్ బై సిక్స్ రైస్ టు ఎన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోకస్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వన్ u of minus n minus 1 idigondi nenu i have a reason for selecting this question i'll tell you on the go nenu cheptanu plus uh, let it be 3 times uh, 1 by 2 rise to 2n u of n guys deento problem ledu deento ne meer antaga focus chesundaru haravidi lo lekapothe classroom class lo discussion lo skip chesundu untaru right so what is the z transform ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇచ్చి జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇవాల్యూట్ చేయమన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్తారు కదా ఇస్ మల్టీప్లైడ్ విత్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ ఎన్ జెడ్ డొమైన్లోకి మార్చాలి అంటే అండ్ సమేషన్ సమేషన్ విల్ బి ఫ్రమ్ కైస్ కైస్ ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ దీనికి దీనికి చాలా లింకప్ ఉంది ఎన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఒకటి వ్యాలిడ్ సమేషన్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఇంకొకటి సమేషన్ n ఈక్వల్ టు జీరో టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇది కూడా వ్యాలిడే ఇంకొకటి సమేషన్ n ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు జీరో ఇది వ్యాలిడ్ ఈ మూడు వ్యాలిడ్ అన్నట్టు z ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో రైట్ సో ఇలాగా అండ్ ఇక్కడికి రండి అప్పుడైతే ఇదేం అవ్వాలి z ట్రాన్స్ఫర్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ వాడిచ్చిన ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కి జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ కట్టే కాజ్ ఇది ఈ మొత్తం ఈ ఇది సమేషన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట స్టెప్ ఫంక్షన్ కదా ద హోల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఈ సమేషన్ ఇది ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో యూ ఆఫ్ ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్ ఏదైతే ఉందో యూ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది సమేషన్ని డిసైడ్ చేస్తుం
సిగ్నల్ కాజులా నాన్ కాజులా యాంటీ కాజులా దీని మీద కదా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దిస్ ఎక్సిస్ ఫ్రమ్ మెన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా సో కాయిజ్ దీంతో ప్రాబ్లం లేదు దీంతో ఇట్స్ త్రీ టైమ్స్ ఏమది ఇలా ఇచ్చాడు హాఫ్ రైస్ టు టూ ఎన్ అని ఇచ్చాడు కాయిజ్ అది పెద్ద ప్రాబ్లం అది ఏమో అనుకుంటారు దాట్ ఈజ్ ఇంట్ అ బిగ్ డీల్ ఇట్స్ అ సమ్మిషన్ ఇదిగో ఇది డిసైడ్ చేసే సమ్మిషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఇట్స్ ఫైన్ ఇది వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ రైస్ టు ఎన్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ ఎన్ ఆ స్క్వేర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ అల్ ఇచ్చారు చిన్న ట్విస్ట్ మీ కామన్ సెన్స్ని టెస్ట్ చేయడానికి రైట్ అది పెద్ద డీల్ కాదు యా ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఇది కదా ప్రాబ్లం టూ టూ బయట రాస్తా రాసేద్దాము ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సమ్మిషన్ ఇక్కడ ఎన్ లేదు కాబట్టి టూ బయటకు వచ్చేసింది ఫైవ్ బై సిక్స్ రైస్ టు ఎన్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ ఎన్ మరి ఇక్కడ సమ్మిషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇదా 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 కాదు అందులో ఇది కాదు మనము ఏవో కింద మీద పడి లాక్కొని పీక్కొని అందులోకి రాబట్టాలి ఇది ఇంకా ఏమి వేయలేము ఇట్స్ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ ఆఫ్ ఎన్ ఎలా ఉంటుందండి యూ ఆఫ్ ఎన్ యు ఆఫ్ ఎన్ ఇది కదా ఇట్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ టెన్స్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ కదా ఇది ఇలా ఉంటుంది యూ ఆఫ్ ఎన్ డిస్క్రీట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డాట్ 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 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్సెట్రా మరి ఫ్లిప్ చేస్తే యూ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఎలా ఉంటుంది జస్ట్ ఫ్లిప్ అవుతుంది కదా ఇట్ విల్ బీ ఎక్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచో డాట్ 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 వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ 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 అండ్ లైక్ దిస్ కదా దీని అర్థం ఏంటి యు ఆఫ్ యు ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే యు ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంకా మనకు ఎన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఒక యూనిట్ తీసేస్తారు ఇది మనకు లేదు ఎన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ వరకు అని చెప్పి ఈ ఈ యూనిట్ తీసేస్తారు ఇది మనకు ఉండదు ఇంకా ఇది కాదు సో సమేషన్ ఇది మొత్తం సమేషన్ ఎలా ఉంటుంది సమేషన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వన్ అని చెప్పి దీనికోసం అని అది ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఓకే సో ఇదిగో చేంజ్ ఆఫ్ కాదా టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇది వచ్చేసి సమేషన్ ఈ లెక్క ప్రకారం రైట్ ఒక యూనిట్ తీసేసేయాలి మైనస్ వన్ ఒక యూనిట్ తీసేసేయాలి ప్లస్ వన్ అయితే ఒక యూనిట్ యాడ్ చేయాలి స్టెప్ ఫంక్షన్కి సో ఈ కేసులో ఇట్స్ ఎన్ విల్ బి రన్నింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ వన్ అన్నట్టు గైజ్ ఇది మీనింగ్లెస్ అంటే సమ్మిషన్ని ప్యాక్ చేయలేము ఒక కాంపాక్ట్ ఒక ఇట్స్ నో మీనింగ్ ఇట్ హెస్ గాట్ ద సమ్మిషన్ హెస్ గాట్ నో మీనింగ్ అకార్డింగ్ టు జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇందులోకి ఎలాగైనా ఇలాగ మా ఇలాగా మార్చుకోవాలి లేకపోతే ఈ జీరో ఉండాలి డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఇట్ షుడ్ ఎక్స్టెండ్ ఈదర్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఉన్న ఇదర్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ ఇన్ఫానెట్ టు జీరో అలా ఉండాలి తప్పితే ఇది ఏటు ఏటు కాకుండా ఉంది సో వీ నీ టు చేంజ్ దిస్ వన్ ఓకే దానికి ముందు నెగటివ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది మీకు అర్థం అవు అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద టూ టూ ఏం లేదు సమేషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చండి నెగిటివ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేయచ్చు ఎలా అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ టు పాజిటివ్ వన్ ఉండదు కాబట్టి వన్ టు ఇన్ఫినిటీ నెగిటివ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ ఎన్ జెడ్ రైస్ టు ఎన్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే సమేషన్లో నెగిటివ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎన్ నో చేంజ్ ఇన్ దిస్ వన్ త్రీ టైమ్స్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ వన్ బై ఫోర్ రైస్ టు ఎన్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ ఎన్ కాయస్ హోల్డ్ ఆన్ ఇక్కడి నుంచే అడిగిన క్వశ్చన్లోని ఆరోసి ఒక ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్తో మనకు వచ్చేస్తుంది ఆరోసి ఇది సమేషన్ ఎన్ ఈఎస్ఈస్ ఇది ఇంకా ఇది ఇంకా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంకొక చిన్న మాడిఫికేషన్ ఉంది సారీ మనం అప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళలేము ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాల ఓకే సో ఏం చేస్తామంటే గైజ్ ఇక్కడ టూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కదా టూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎనీథింగ్ రైస్ టు జీరో దాట్స్ వన్ కదా ఇప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ రాసుకుంటాం ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ అలాగా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో చేసినప్పుడు ఇది వన్ అయిపోతుంది వన్ ఇంటూ వన్ అది వన్ అయిపోతుంది కదా
ఇది ఎలా ఉంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇట్ ఇట్ దిస్ మే బి ఇది ఫైవ్ బై సిక్స్ హోల్ రైస్ టు జీరో అని అనుకోవచ్చు కదా అప్పుడే కదా అది వన్ అయింది అంటే ఇది ఇది ఇంటూ ఇది 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 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టే కదా అండి ఇది ఇక్కడ ఎన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టే కదా సో నేను ఇక్కడ ఇది ఇంకా తీసేసి సారీ గాయస్ ఇది ఇంకా తీసేసి ఇలా తీసేసి నేను సమేషన్లో రాసేసుకుంటా ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు నాకు ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు సమేషన్లో యాడ్ అయిపోయింది సో ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ నాకు ఇది వచ్చేసింది రైట్ నా విట్స్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ ఈ మైనస్ వన్ అనేది అలాగే ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ కాయస్ ఇది ఇది కొంచెము మీరు స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే మీ డిస్కషన్లో అది వచ్చి ఉండి ఉండదు అందుకని ఐ హెక్ ఇన్ దిస్ వన్ అండ్ ఇన్వర్స్ జెట్ ట్రాన్స్ఫర్మ్కి కూడా చాలా దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి ఓకే సో దాట్స్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది అయింది అండ్ ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ దిస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ వన్ బై ఫోర్ రైస్ టు ఎన్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ ఎన్ కాయస్ ఇది జోమెట్రిక్ సిరీస్ ఇన్ఫైనెట్ జోమెట్రిక్ సిరీస్ అంటారు ఇన్ఫైనెట్ జోమెట్రిక్ సిరీస్ అంటారు ఇట్స్ లైక్ ప్రీవియస్ దాంట్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అన్సర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దాంట్లో సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఏ రైస్ టు ఎన్ ఏ రైస్ టు ఎన్ ఏ రైస్ టు ఎన్ దాట్ కుడ్ బి ఏ రైస్ టు ఎన్ దిస్ కుడ్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఇది ఇదిగోండి ఇది సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ అప్పుడు అయినప్పుడు మాత్రమే రైట్ దిస్ కుడ్ బి రిడ్యూస్ టు వన్ బై వన్ మైనస్ ఏ ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఆ లోపల ఏదైతే ఉందో ఇంకొక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే ఇది ఈ లోప ఇది ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు కాయస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజు అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏ కండిషన్తో అయితే ఈ సమేషన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చో అది గివ్స్ అస్ గివ్స్ అవర్ ఆర్ఓసి రైట్ ఏ కండిషన్లో మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ వన్ అయినప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇన్ఫైనైట్ జోమెట్రిక్స్ దానికి కూడా డెరివేషన్ ఉంది బట్ ఈ పాయింట్లో అది కాదు సో అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఓకే సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫైనైట్ జోమెట్రిక్ సిరీస్ ఏ రైస్ టు ఎన్ కెన్ బి సింప్లీ రిటర్న్ యాజ్ వన్ బై వన్ మైనస్ ఏదైతే ఇది ఉందో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఏ కేసులో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ దాట్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ వన్ రైట్ సో చూడండి అదే తీసుకుంటే టూ టైమ్స్ మైనస్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ కాయిస్ కాయిస్ ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి ఎలాగా ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చండి సమేషన్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ వన్ జెడ్ రైస్ టు జెడ్ హోల్ రైస్ టు హోల్ రైస్ టు ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది అండ్ యా ఇట్స్ ఎన్ ఏ విల్ బి దిస్ ఎంటైర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్ అది మొత్తం ఏ అనుకుంటా ఓకే గోయింగ్ హెడ్ ఇది కదా ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో టు పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఇక్కడ కూడా ద మోడిఫికేషన్ విల్ బి ఇది అయినప్పుడు ఇట్స్ వన్ బై ఫోర్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ వన్ రైట్ ఏదైతే బ్లూ దాంట్లో ఉందో దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఈ కేసులో మన ప్రాబ్లంలో మన న్యూమరికల్లో ఓకే ఇస్ దాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇస్ ఇక్కడ ఎన్ ఉంది కదా ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ వచ్చేసింది ఎన్ బయటికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ సమేషన్లో ఇది ఏ అవుతుంది ఈ సమేషన్లో ఇది ఏ అవుతుంది రైట్ ఎప్పుడు ఎలా క్లోజ్ చేయొచ్చు అండి విల్ బీ ఈక్వల్ టు విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చేసి టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ రైస్ టు మైనస్ వన్ ఇంటూ జెడ్ అని ప్యాక్ చేయొచ్చు రిడ్యూస్ చేసేసేయచ్చు ఎప్పుడు కాయస్ ఇది మళ్ళీ చేస్తాను ఇక్కడ అర్థం చేసి ఇది ఇవాల్యుట్ దీని గురించి చెప్పేసి అప్పుడు దీని ఐల్ గో టు దాట్ ఎప్పుడు కాయస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మొత్తం ఎప్పుడైతే ఈ మొత్తం ఇది ఫైవ్ బై సిక్స్ 
rise to minus 1 multiplied with z e mottam eppudaithe e mottam less than 1 ayinappudu ala raskochu idi minus 1 alage undandi దీనికి ఈ సమ్మేషన్ కి మాత్రమే ఇది వచ్చేసింది ఎప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు దిస్ కండిషన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లెస్ దాన్ 1 అప్పుడు అలా రాసుకోవచ్చు ఓకే అప్పుడు గైస్ ఇది ఇన్వర్స్ అంటే 1 బై కదా అంటే అది ఇలా రాసుకోవచ్చు z అలాగే ఉంది మాడ్యులస్ ఆఫ్ z అలాగే ఉంది ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చు 1 బై ఇన్వర్స్ అన్నప్పుడు 5 బై 6 కదా 5 బై 6 లెస్ దాన్ 1 okay so in that case uh, which implies z is less than modulus of z is less than idi ala ikkada 1 undi kada so ala gelinappudu idi mottham ee mottham ee mottham edaithe undo inni ni ikkada transfer chestunnan okay so in that case uh, z will be less than uh, 5 by 6 guys ide manaku kavalsina roc this is the roc of this z transform ఏది ఈ సమ్మేషన్ కి సంబంధించి ఓకే ఈ సమ్మేషన్ కి సంబంధించి ఆరోసి దీనికి కూడా ఉంది సో మేక్ ఎ నోట్ గైస్ ఇది ఇప్పుడే ఇవాల్యుయేట్ చేసాం కదా దిస్ కుడ్ బి ఇక్కడ ఇన్ఫైనెట్ జరిగిపోయింది కదా దిస్ కుడ్ బి రెడ్యూస్ టు దిస్ అండ్ రూల్ ప్రకారం వీ హ్యాడ్ దిస్ ఐ మీన్ ఇది ఈ కండిషన్ వచ్చింది ఇదే ఆరోసి ఆరోసి కండిషన్ అదే అండ్ ఇది ఇలా ప్యాక్ చేయొచ్చు త్రీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సమేషన్కి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చు వన్ బై త్రీ కూడా ఇట్ కెన్ రిటర్న్ ఎస్ వన్ బై వన్ మైనస్ ఈ మొత్తం ఏ ఏ కదా అయితే వన్ బై ఫోర్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ వన్ అని చెప్పి ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండ్ ఎప్పుడు ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు అది కండిషన్ కండిషన్స్ అప్లై ఇష్టం వచ్చినట్లు కండిషన్ లేకనైతే కాదు ఏ కండిషన్ మీద 1 by 4 z rise to minus 1 modulus of e mottam modulus of e mottam less than 1 ankunna appudu ila patch anukuni ila patch chestam okay so ikkada nunche its a, uh, 1 by 4 z inverse ante 1 by z kada modulus of this one less than 1 the 1 atelte its a 1 by 4 modulus of 1 by 4 less than now uh, ఇది కండిషన్ రైట్ ఇదే తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసేస్తాం ఇది కండిషన్ కదా ఇదే జెడ్ కదా లెస్ దాన్ ఫైవ్ బై సిక్స్ కైజా ఇది ఈ ప్రాబ్లంకి సంబంధించి కంప్లీట్ ఆరోసి ఆఫ్ ద గివెన్ సమేషన్ ఓకే సో ఇది తక్కువ కదా ఇది ఎక్కువ గీసేస్తాం ఆరోసి గీసేస్తాం సర్కిల్ గీసేసి ఒక చోట వెయిట్ వెయిట్ ఇది సింప్లిఫై చేసేసి దెన్ లెట్స్ గో ఫర్ ద ఆరోసి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ కాజ్ ఇది ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు ఎల్సిఎం కట్టే వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ జెడ్ కింద డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం అండ్ దిస్ ఇంటు దిస్ దిస్ ఇంటు దిస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ వన్ ఇంటు జెడ్ కదా దాట్ విల్ బి ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ బై వన్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ జెడ్ రైస్ టు మైనస్ వన్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది ఓకే సో సింప్లిఫై చేస్తే టూ టైమ్స్ ఇది కింద వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇన్వర్స్ జెడ్ ఇంటు జెడ్ వన్ ఇది ఇంటూ ఇది మైనస్ వన్ ఇది ఇంటూ ఇది ప్లస్ 5 by 6 inverse into z with a chest right plus 3 times 1 by 1 minus 1 fourth z rise to minus 1 it could I pend guys it could do cancel a button together it going to it's a it is the both on the and China simplification in TNT 2 as it is a 2 as it is and it could a guys uh e expression in chi ex ikkada ikkinda e expression e numerate denominator edaithe undo idi byte ki lageste em lageste byte ki paina 5 by 6 inverse undi into z by 5 by 6 inverse rondittlo inchi appudu ikkada em untundi 1 by 5 by 6 inverse ikkada migulutundi minus z 
ఇది ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇన్వర్స్ తీసేసాను రైట్ సో ఈ కేసులో కేజీ ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది త్రీ టూ అని తల్లి కట్ ఏం లేదు తల్లి ఇందాక ఇక్కడ దాకా కట్ చేసేసి ఇది ఈ టర్మ్ వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కైజా ఇది ఈ మొత్తం ఈ మొత్తము దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను వన్ బై వన్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఉంది బై జెడ్ కదా సో అదే ఇది ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు సో కైజా ఇది రెండు ఎల్సిమ్ కడితే జెడ్ క్రాస్ మల్టీప్లై ఇట్స్ దీనికి సంబంధించి గైస్ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి దీనికి అంటే ఈ మొత్తం దాంట్లో న్యూమరేటర్ మాత్రమే చేస్తున్నాను సారీ డినామినేటర్ మాత్రమే చేస్తున్నాను ఇట్స్ జెడ్ వచ్చేసింది ఇట్స్ జెడ్ మైనస్ క్రాస్ మల్టీప్లై చేస్తే వన్ బై ఫోర్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది డినామినేటర్లో ఉంటుంది బై వన్ బై కదా వన్ బై ఈ మొత్తం అండ్ చిన్న సింప్లిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇది జెడ్ పైన ఫ్లిప్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆ ఫైనల్ జెడ్ బై కైజ్ ఇది నేను చిన్న మోడిఫై చేస్తాను Z by Z minus 1 by 4. Guys, look, sorry, Jartha Gamni Chandi. And we don't have this anymore. We don't have this anymore. Ikkade, ikkada pina Z undi. Okay, Z undi gada. Z undi. Uh, negative common thi isthe. Guys, uh, mali mali steps hai ilay no. Negative common thi isthe. Negative ochche sindhi ikkada. And uh, ikkada, ee negative common ochche nika but Z. మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ కైజ్ పోల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ దగ్గర ఒకటి ఫర్ ఇది ఇదే కదా పోల్స్ డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే కదా పోల్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ దగ్గర ఒకటి జెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ దగ్గర ఒక పోల్ ఉంది సో జెడ్ మనకు ఆ రోజు తెలిసిందే ఇదిగోండి ఇట్స్ జెడ్ జెడ్ ప్లెయిన్ తీసేసుకుంటారు వన్ బై ఫోర్ ఉన్నప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ కదా ఫస్ట్ వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది అలా ముందుకెళ్తే కొంచెం ఈ డిస్టెన్స్లో ఫైవ్ బై సిక్స్ ఉంది నాకు ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది సో గైస్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఓసి ఇది నాకు ఆర్ఓసి చూడండి జెడ్ జెడ్ బిట్వీన్ జెడ్ బిట్వీన్ లైంగ్ బిట్వీన్ వన్ బై ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ బై సిక్స్ సో ఇది మనకు ఆర్ఓసి గైస్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఇది ఇది కాస్త అదే యుఎఫ్ఎన్ జత చేయాల్సి వస్తుంది అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రైట్ ఇది ఆర్ఓసి అండ్ ఇది దీంతో ఇక్కడతో ఆగలేదు వాళ్ళు సింప్లిఫై చేసేసారు యూ కెన్ గో హెడ్ ఇది మల్టిప్లై చేసేసి చేస్తే దాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆర్ఓసి గురించి చెప్పాలి కాబట్టి ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఓవర్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది నెగిటివ్ ఉండదు ఫైనల్గా ఈజ్ ఇవంతా కొంచెం చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయండి మీ అంతటి మీరే ఇది మొత్తం చేస్తే అంటే ఇది ఇది ఎల్సిఎం అవి కడితే ఇట్ షుడ్ బి జెడ్ మై ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ఏదో రావాలి కైస్ దిస్ ఇస్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే అది మీరు చూసుకోండి రైట్ సో జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ రోజు కట్టమని చెప్పి చేస్తాడు జెడ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్సిడరింగ్ మై వీడియో